。师傅，师傅，帮个忙行吗？慢点。陈英姐，小左、啊，老方和郑道呢？他们都不在啊，这外面下雨了，老板让我早点收拾完就早点回去。你找他们有什么事吗？马上到，春英姐，外面要下雨了，拿把伞。啊，谢谢。春英姐，你慢点。那边有什么情况？随时向我汇报。好的，董事长。护士，护士，记者室往哪里走？前面左拐。走。韩妹子，郑导怎么样了？医生还在检查，应该不严重。我找到他的时候，从远处就看见他摔伤在地上，摔倒，难道是应激反应？再加上这次的事情，压力过大。是的，应该跟今天微博上的事情有关。之前，之前的事情都过去了，别再说了。先坐吧，沈阳。着急也没用，歇一会儿吧。这个对不起，还是得对正道去说。这前女友和现女友同时在场，我我该怎么办啊？正道，这是你的活啊，你赶紧醒过来啊！正道，我先上个卫生间，你们先聊啊。你今天去找他了？我发现有人在引导舆论，我有点担心，就去看看他。你是不是还爱他？谁呀？谁呀？谁呀？你看到你的视频了吗？我的视频？你上热搜了。职业生涯才会更加完整，这根本就是断章取义。我根本就不是因为正道对我的事业有意才跟他在一起的，我是因为爱他才跟他在一起。我说了，有人在引导舆论，这话你得向正道解释。不过说来也巧，我们两个都得向正道解释解释。正道晕倒，不会也有我的原因吧？到底是谁在猥亵？患者的问题不是很严重。
，是脑供血不足引发的眩晕，可能是受到了什么刺激。医生，这脑之前也出现过这样的状况。哦，那就对了，再加上疲劳过度，没有得到很好的休息，所以说一直昏睡到现在。等病人醒过来之后呢，咱们再给他做一个全面的检查。那个家属，请跟我去办一下住院手续。好，你先回去吧。今天谢谢你了。现在，这里有我就行了。我知道了。那我先走了。嗯，麻烦李医生。哦，这边。郑涛，想必他应该受到了不小的刺激，才会晕脑袋。许多。你能不能告诉我，两年前究竟发生了什么事儿？唉，两年前，正道参加博古斯大赛。博古斯大赛你知道是什么吗？就是欧洲最高的一个厨师奖项。哦。那个时候，成绩被取消了，还背上了抄袭的骂名。所以回国以后就，因为之前的感情和事业受伤，正道在回国后的那段时间里，几乎每天都酗酒。你说你。都回国两周了，哎，每天以酒度日。就算是事业搁置了，就算是失恋了，这也没世界末日吧？啊？你这样有意思吗？哼。人吧，一旦他坚持的那种精神力量被打击的粉碎的话，就很容易生病，或者说。产生一定的心理创伤障碍，所以从那时候开始，他就不能做饭了。那。送你，确定不要了吗？不要了，好。那他为什么不把抄袭的事情解释清楚呢？那个时候他什么都没说就走了，我觉得吧，可能是念在与韩非子旧情一场上。回国以后呢，也不再轻易相信一个人，也不再进厨房，于是就在网络上成了语言犀利的美食评鉴师了。没想到他经历了这么多的事情。是啊，你看他觉得挺冷酷的，其实呢，最重感情了。你要不先回去吧。没事，我希望他醒来以后，第一眼就能看到我。行声音，胡延敏院长怎么了？你马上来一趟我办公室，我有急事找你。什么事儿啊？我现在在医院呢。你怎么去医院了？你生病了？啊，没有，是正道，他突然有点不舒服。啊，严重吗？已经没事了，放心吧。行，那你处理好那边之后，就赶快过来。好。
，我有事儿回趟公司，你帮我看热震道啊。好啊，我帮你看着呢。申英，你来公司有几年了？从实习算起来，六七年了。我打算向总部申请一个副主编的职位，你是唯一的备选，条件就是……条件是什么？在明天的评选中，给四打最低分。梅兰达，这件事我知道，我非常理解你的为难。当然了，你有选择的权利，权利就在你自己的手上。你不用着急，现在就回答我，好好考虑，权衡利弊。嗯，嗯，你醒了？嗯，谁送我回来的？你前女友韩非子，是吗？你怎么样？你一个是吗就完事儿了？人家昨天为了送你，衣服都淋湿了。都九点了，我得去比赛帮我师兄，你帮我删号啊！哦，知道了，知道了。不用考虑了，米兰达，未来的机会还有很多，我只想选择问心无愧的那个。哎，那个小右，右边点儿。OK。正道，你昨天晚上休息好了吗？嗯，还可以。哦，对了，看一下。嗯。马椒鱼羊肚菌鲤云子，做三道菜。马椒鱼，嗯，马椒鱼，正道，好点了吗？嗯，呃，韩小姐是吧？没想到我在这儿这么有名啊！幸会了，方老板。谢谢，不客气。老方，哎，老方，声音，你来了，你来的还挺早的。经过上周紧张刺激的筛选会之后，共有二十家餐厅进入了最终决赛。本次大赛将直播决赛的制作流程。在今年的评选中，我们增加了评委，梳理了评选流程，拓展了评选的科学性和系统性。最终评选除了我们现场的制作、品尝与打分之外，还会邀请匿名评委对每一家最终入围的餐厅进行匿名探访，根据食材、烹饪。口味、卫生、环境、服务等十几个项目一一打分，两项综合，并由市公证处进行公证，进行独立计票，得出最终结果。每家餐厅，李总，随机挑选三，这是给四私房菜新增的题目。一种完成菜品制作。接下来就是我们今天的比赛了。现在我们连接四私房菜与比赛现场。
。就算他们按题库做好了所有的准备，可他们万万也想不到，我会改变题目，打他们个措手不及。于总英明。材料没问题，嗯，比赛的食物肯定不会有问题的。你打算怎么做？时间比较紧迫，没有练习过新的做法。我想追本溯源，用最简单的牵制。好，干。我们看到四对马鲛鱼的处理方式，应该是。适合吃马鲛鱼的肥瘦、口感都不一样，我根据他们的身材已经初步判断。等一下上菜顺序，千万不要搞错。好，知道了，那我开始了。OK。香煎马鲛鱼，请慢用。香煎马鲛鱼。现在，请各位评委品尝。没有任何的赛前准备与火候的推敲，他们一定乱了阵脚。是的，于总。之前我们参加金贝母比赛的时候，每一道新菜的试做和改进都花了至少半个月以上的时间。没有推敲就没有细节，这样一道临时拼凑的菜，我看他们还拿什么说？自己制作的是一道美食，即便是他们做的很好，我们也有后手。请各位评委品尝完后，对菜品进行打分。怎么样？快看，快看！
怎么韩非子一回来，就好像搅动乾坤变了心一样的？你正道不是这样的人啊，还是说你从来没有变过心啊？啊？你什么都不懂，不要乱讲。拜拜拜拜拜。对于大部分人来说，正道的确不是很好相处，你说呢？啊？但对你的确不同。不对呀、啊，我凭什么被这个女人操控？对于正道的情绪，沈阳，你可不能说。现在公布评分。韩女士，九点六分。韩非子，有点意思。申女士，九点五分。刘先生，五点三分。陈教授，五点四分。马女士，五点六分